În acest tutorial am să vă arăt cum puteți realiza un banner animat în Flash. Acest banner poate fi folosit pentru reclame. Creăm un nou document Flash. Redimensionăm scena la dimensiunile bannerului. Dăm click pe scenă, din fereastra Properties, Size, lățimea să fie de 728 pixel, lățimea scenei, iar înălțimea scenei 90 de pixel. Ok. Din panoul cu instrumente, alegem instrumentul Rectangle Tool, dăm click pe el, din fereastra proprietăți, stabilim ca dreptunghiul să nu aibă contur, de fapt să aibă contur negru, dar să nu aibă umplutură. Lățimea liniei 3. Linie continuă. Cu mouse-ul desenăm dreptunghiul pe scenă. Cu ajutorul instrumentului Selection Tool, dăm du dublu click pe o latura dreptunghiului. Iar din fereastra de proprietăți, redimensionăm dreptunghiul la dimensiunile scenei. Adică lățimea să fie de 728 pixeli, iar înălțimea 90 de pixeli. Din panou Line, verificăm să fie activat butonul to Stage și apăsăm butoanele Align Horizontal Center și Align Vertical Center. Astfel am aliniat dreptunghiul în raport cu scena. Redenumim stratul cu dreptunghiul. Îi zicem Rectangle. Inserăm un nou strat, fie apăsând pe butonul Insert Layer, fie din meniul Insert, Timeline, Layer. Acest strat îl redenumim Background. Dăm dublu click pe el, scriem numele și apoi apăsăm tasta Enter. Dăm click pe cadrul 1 al stratului Background. Inserăm în scenă o poză cu un computer. File, Import, Import to Stage. Eu am pregătit pe desktop o poză cu un computer. Open. Redimensionăm poza Astfel, lățimea să fie 141 pixeli, dăm click pe poză și în fereastra de proprietăți stabilim lățimea 141 de pixeli și înălțimea 90. Apoi aliniem poza astfel, verificăm ca butonul To Stage să fie activat, apăsăm butonul ăla în Vertical Center, și butonul Align Left Edge. Dăm click tot pe cadrul 1 al stratului Background de la Rectangle Tool Dăm click pe butonul rectangle, rectangle Tool din fereastra proprietăți. De data aceasta desenăm un dreptunghi albastru închis, fără bordură. Cu instrumentul Selection Tool dăm click pe dreptunghi 
și din fereastra de proprietăți și stabilim dimensiunile. Lățimea 500 de pixel, iar înălțimea 90. Enter. Aliniem dreptunghiul în raport cu scena, Align Vertical Center și Align Right Edge. Dăm click în afara scenei pentru a deselecta dreptunghiul. Acum am să desenez un triunghi alb, tot cu butonul Rectangle Tool, Țin apăsat butonul stâng al mouse un pic mai mult și apare opțiunea Polistar Tool. Dau click pe ea, în fereastra de proprietăți, apăs butonul Options, de la style Polygon, Number of Sides, 3, OK. Dreptung uh, triunghiul vreau să fie alb. De la Fill Color aleg culoarea alb și fără bordură. Desenez un dreptunghi, un triunghi. Alb cu vârful în jos. Cu Selection Tool dau click pe triunghi și stabilesc ca să aibă înălțimea 90 de pixel. Și la fel lățimea tot 90 de pixel. Mut triunghiul astfel încât uh, jumătate din el să fie în zona albastră și jumătate în zona albă. Dau click apăs pe butonul Align Top Edge și dau click în exteriorul scenei. Mai inserez un nou strat pe care îl denumesc text. Dau click pe cadru 1 al stratului text, apăs butonul Text Tool, aleg fontul Arial Black, dimensiunea textului să fie 45. Culoarea negru. Dau click pe scenă sau lângă scenă și scriu cuvântul Work. Cu Selection Tool mut cuvântul Work în zona albă a bannerului. La fel am să scriu și cuvintele At Home. dar le scriu cu culoarea alb și font de dimensiune mai mică, 30. End o să-l scriu cu roșu. și italic.
and uh, make money. Money la fel îl scriu cu alb, cu același tip de fond, dimensiunea 30. Dimensiunea cuvântului money ar fi să fie un pic mai mare. 40. După ce am terminat de scris textul, dau click dreapta în cadrul 2 al stratului text și apăs butonul Insert Keyframe. Iar în straturile Background și Rectangle, tot în cadrul al doilea, apăs Insert Frame. pentru a copia informația din cadrul 1 și în cadrul 2. În cadrul 2 al stratului text, dau click pe el, mă duc la... dau click în exteriorul scenei pentru a se deselecta obiectele din scenă și apoi dau click pe cuvântul money și schimb culoarea, aleg un galben. și mod poziția un pic mai sus cu ajutorul săgeților. Acum am să mut textul rectangle deasupra te uh, straturilor background și text trăgând cu mouse Pentru a vedea animația obținută în acest moment apăs combinația de taste Ctrl-Enter Animația funcționează corect. Acum vreau să transform acest banner într-un link, să-i atașez un link care să deschidă un site. Mai inserez un nou strat și îl redenumesc cu numele buton. Button. Enter. Dau click pe cadrul 1 al stratului button, selectez instrumentul Rectangle Tool și fac un uh, dreptung de culoare albă. Cu Selection Tool îl selectez, iar din fereastra de proprietăți îi schimb dimensiunile la fel ca ale scenei. Lățimea 728, înălțimea 90. Enter. Îl aliniez în raport cu scena, align horizontal center, align vertical center. Și îl transform într-un simbol. Modify, convert to symbol sau apăs asta F8. De la type aleg button, la name pot să scriu buton. Ok. Cât timp butonul este selectat, merg în fereastra Action, care se află sub fereastra de proprietăți, și scriu următorul cod. On release. Când butonul este apăsat, acoladă deschisă, get URL. paranteză rotundă, ghilimele, iar între ghilimele pun adresa sului pe care vreau să-l deschidă butonul. Închid paranteza, pun punct și virgulă și închid și acolada. Micșoresc fereastra Action, și mut stratul buton sub toate celelalte straturi. Dau Ctrl Enter să văd dacă funcționează animația.
apăs pe buton și observ că el funcționează și deschide linkul pe care am spus să-l deschidă. Salvez proiectul, file save, îi dau un nume, să zicem reclamă, cu extensia FLA, flash document, save și export animația, file, export, export movie, ca GIF animat, îi dau un nume, money, și de la save as type aleg animated GIF, save, las setările implicite, ok. Merg pe Dex. Și observați, a apărut uh, GIF-ul animat. Ca să-l văd, dau click dreapta pe el și îl deschid cu Google Chrome. El funcționează, dar nu mai funcționează linkul la GIF-ul animat. Această imagine GIF poate fi inclusă într-un uh, site, dar trebuie să-i atașăm un link. Am export animația și în format Flash Movie. File, Export, Export Movie, Save as Type, Flash Movie, care poate fi vizionată cu aplicația Flash Player. Și dau tot numele Money. Save. Las setările implicite, OK. Mai salvez o dată proiectul, file save. Și pe desktop am și GIF-ul uh, și movie clipul. Dublu click și acest movie clip poate fi inclus tot așa într un site. Care reclamă pentru un proiect. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes! La revedere!